ഇപ്പൊ അല്ല എനിക്ക് ഈ പിന്നെ ഗ്രന്ഥം എനിക്ക് ഇറക്കി തന്നു എന്നെ പ്രവാചകനാക്കി തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാസർകോടി മരം വന്ന ഞാൻ വന്നേച്ച് എന്റെ കുറച്ച് അനുയായികളെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് മായാവി എന്നാണ് മായാവി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എന്നെ പിടിച്ച് പ്രവാചകനാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ബുക്ക് ഒരു ഒരു കിതാബ് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ആരോ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മോട്ടറേറ്റർമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കൊരു കിതാബ് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ആ കിതാബ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന ദൈവം ഇന്ന മായാവി മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള ദൈവം മറ്റു ദൈവങ്ങളൊന്നും ദൈവമല്ല അള്ളാഹിയും യേശു ക്രിസ്തുവും ജീസത്തും യഹോവയും ഒന്നും ദൈവമല്ല ഇനി നാളെ മുതൽ മായാവിയാണ് ദൈവം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ എനിക്ക് ഈ ഈ മായാവി എന്ന ദൈവത്തെ കണ്ട ആരാണ് ഞാൻ മാത്രം വേറെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ ഇത് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദും ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദും ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വൈകേടി എന്നുള്ള അത് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താണ് മുഖം ഇടാത്തത് നിങ്ങളൊക്കെ മുഖം ഇട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുഖം ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കിതാബ് പറയുന്നുണ്ട് ജെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ന മാജാഹുല്ലീന യുഹാരി ബുനല്ലാഹു റസൂലഹു ഫൈസ് ഊന ഫില്ലറിലി ഫസാദൻ വയ്യുക്കത്തലു അറിയു സല്ലബു ഔത്തുക്കത്ത ആയിദീഹിം വാർജുലുഹും മിൻ ഖിലാഫിൻ ഫൈൻ ഫാ ഫില്ലറിലി ദാലിക്കലഹും ഹിസീഹും ഫിദ് ദുനിയ വലഹും ഫിൽ ആഖിറത്തി അസാബുൻ നദീം കുറപ്പം ഭൂമിയിൽ കുറപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയോ അള്ളാഹിനെയും അവന്റെ മുദൂതനായ മുഹമ്മദിനെയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ കൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്നും ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉടച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാകുന്നു അതവർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിഫലമാകുന്നു ഇനി പരലോകത്തിൽ ഇതിലും വലിയ വിഷയവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അഞ്ച മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഷഫീക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഷഫീക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മോഹം ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബാൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമാവും ഈ ജോസഫ് പോലും ജോസഫ് ആഷിനെ കൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി വരില്ല വെട്ടി കൊല്ലാ കൊല ചെയ്തു വരില്ല നിങ്ങൾ ആ കുടുംബം തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത ആരാണ് ജോസഫ് മാഷെ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമാൻസ് കോളേജ് അധ്യാപകന്റെ കുടുംബം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത ആരാണ് എന്തിന്റെ പേരില ഇത് തന്നെ ഔത്തുക താഴ്ദീഹിംബാർജുലുഹുമിൻ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്നും കൈവാലുകൾ ഛേദിക്കുക അതനുസരിച്ചല്ല ജോസഫ് മാഷിന്റെ വലത് കൈയും ഇടം കാലും നിങ്ങൾ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മാഷെ ഞങ്ങൾക്കും ഭയം നിങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജാഹിദിനും ഷാഹിദിനും സ്വർഗമാണെന്നാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവൻ പോരാടുന്നവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ അതായത് ഇപ്പൊ ജോസഫ് ആഷിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വെട്ടിയവൻ ജാഹിദാണ് ഷാഹിദോ ആ മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷാഹിദായി രക്തസാക്ഷിയായി അപ്പോഴും അവന് സ്വർഗം തന്നെയാണ് സ്വർഗം തന്നെയാണ് ജാഹിദിനും ഷാഹിദിനും സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടേത് പോരാളിക്ക് കൊല്ലുന്നവനും ചത്രം അതിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചാകുന്നവന് രക്തസാക്ഷി ആകുന്നവന് സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു മാഷേ ഞാൻ ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല നാസർ സാറ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമുക്ക് അതായത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഏകദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റു മതവിശ്വ മതവിശ്വാസികളുടെ ചങ്കിലൊരു കത്തി കയറ്റുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പറയുന്നത് മോഡറേറ്റർമാർ ഓർക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചങ്കിലേക്ക് കത്തി അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ ബാങ്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് വർഗീയത എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി ഇപ്പം എന്താണ് യഹൂദന്മാരുടെയും വിശ്വാസം യഹോവ മാത്രമാണ് ദൈവം ഏകദൈവം അങ്ങനെ അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല അല്ല അല്ല ആ ഒരു വിശ്വാസം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പറഞ്ഞില്ലോ ബാങ്കിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിന്റെ കാര്യമാണ് വർഗീയതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ബാങ്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടോ മൈക്കിലൂടെ അഞ്ചു നേരം
അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടും അല്ലാതെയും നമുക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പം അത് എതിർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനും അതിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ബാങ്ക് അവരെ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ രാജ്യത്ത് കുറച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കടന്ന് കലവറയിടുന്നു അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങളതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അഞ്ചു നേരം പതിനേഴ് വട്ടം വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജൂതന്മാരെയും വഴി വിളിച്ചവരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെ വിളിച്ചിടൂ അത് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം അതായത് ഇപ്പൊ ആലങ്ങാട് സാറ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതായത് നീ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ നീ നിന്റെ കോപത്തിനെതിരായവരുടെയും നീ വഴി വിളിച്ചവരുടെയും മാർഗത്തിലല്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ഫാത്തിഹേലുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയാണെന്ന് ചില തഫ്സീറുകളിലുണ്ട് അതല്ലാതെ ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബുഖാരിന്റെ ഹദീസ് പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ മലയാളം പരിഭാഷയിൽ ഖുറാൻ മലയാളം പരിഭാഷയിൽ ചെറിയ മുണ്ടം ചെറിയ മുണ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് മലയാളത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മലയാളം വേണമെങ്കിൽ മലയാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറബിക്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അല്ല വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ ദൈവം എന്നുള്ളതിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയാ അതേപോലെ തന്നെ ബൈബിളില് ദൈവം ഏതോരുത്തം വലിയ യുപിയില് യോഗി യുപിയില് ഉത്തർപ്രദേശില് ഇപ്പൊ എത്രയോ പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് നിക്കട്ടെ ഇനി സൊഹി ബുഖാരിയില് നമ്മുടെ ഷെഫീഖ് ഒരു മര്യാദക്കാരനാണ് ഷെഫീഖിന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഷെഫീഖിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആ മോളില് ഈ സഹി ബുഖാരിയുടെ അത് പിന്നെ നോക്കാം സഹി ബുഖാരിന്റെ ഈ ഹദീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാമോ ഒന്ന് ഹദീസ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാമോ ഒന്ന് ഹദീസ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാമോ ലിങ്ക് എനിക്കറിയില്ല ലിങ്ക് എങ്ങനെയാ തരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൂഗിളിന്റെ തപ്പ് സൊഹി ബുഖാരി ഇയാളൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കാണ് ഫൈസലിനെ ഇനി മ്യൂ ഇനി മൈക്ക് എടുത്താൽ ഞാൻ 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 താഴെ ഫൈസലിന് ടേൺ 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 വരുമ്പോ സംസാരിക്കാം സഹി ബുഖാരി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹദീസ് വരും ഇനി അറിയത്തില്ല തഫീമുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന അബുൽ ആലാ മൗദൂദിയുടെ തഫീറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒന്ന് പോയി നോക്കി അതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇയാള് ഇയാള് ഇപ്പൊ തഫീക്ക് മാന്യമായിട്ട് പോകുന്നു തഫ്സീറുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹത്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇതേ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് നല്ല ഒരു 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 ഇൻക്വസിറ്റീവ് ആണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 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 അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെവൻ എയ്റ്റി നല്ലവരായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൂടി നീയെ കൂടി ഷെഫീക്ക് ഒന്ന് മോളിൽ പിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് വായിക്കോ ഒന്ന് അത് ടച്ച് ചെയ്യൂന്ന് ഷെഫീഖിനെ വായിക്കൂ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഫാത്തിഹേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് തോന്നുന്നു കാരണം വൺ വൺ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് സെയിങ് ഓഫ് ആമീൻ അലൗഡ് ബൈ ദ ഫോളോവേഴ്സ് പിന്നെ റൈറ്റഡ് ബൈ ഹബു ഹുറൈറ അള്ളാഹ് മെസഞ്ചർ സെഡ് സേ ആമീൻ വെൻ ദ ഇമാം സെയിൻ വൈരിൽ മൗലൂബി അലഹിം വലി നോട്ട് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദോസ് ഹു ഹു ഇൻ യുവർ ആങ്കർ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സച്ച് ആസ് ജ്യൂസ് എന്നുണ്ട് നോർ ദോസ് ഹു ഗോ ആസ്ട്രേ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സച്ച് ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നുണ്ട് ആൾ ദ ഫാസ്റ്റ് സീൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു സെയിങ് ഓഫ് ഐ മീൻ കൺസീഡ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഫോർ ഗീവൺ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഈ ജ്യൂസും ക്രിസ്ത്യൻസും എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റി
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും ഹദീസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സഹി ഹദീസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് അങ്ങനെ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ള ഏകദേശം അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ ആ അറബി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അറബിക്കിലില്ലല്ലോ അതില് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അറബിക്കിലില്ലാതെ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവരെ മാതിരി പറയണം നമ്മൾ ഇവര് പറയണ ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് സംസാരിക്കട്ടെ <laughs> 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 അവസരം തന്നല്ലോ ഇനി ഇനി അവസരം തരാം പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റൂം പോലെ അസഹിഷ്ണുതയൊന്നുമില്ല സഹിഷ്ണുതയോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട ഓടണ്ട അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുറാന്റെ തസീർ എഴുതാം മൗലാന മുദൂദിയുടെ സെയ്യ് കുത്തുബിന്റെയോ ചെറിയ മുണ്ട് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനിയുടെയോ ഗാന്ധപുരു അബൂബക്കറിന്റെയോ ഹുസൈം മടവൂരിന്റെയോ ഒക്കെ പോയി തസീർ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ അതിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് വല്ല ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ തസീറുകളിൽ അതനുസരിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടത്തെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കേൾക്കാൻ മേലാതെ വരുന്നത് തുടർന്നോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജോർഡനോ കിങ്മാനോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം ഈ ഈ ഈ ഹദീസ് മാറ്റി ഒരു വേറെ ഒരു ഹദീസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തോളൂ ജാമി തിർമൃതി അത് അത് ഗൂഗിൾ കിട്ടും ജാമി തിർമൃതിയിൽ ടു നയൻ ഫൈവ് ഫോർ രണ്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് ആ ഇത് പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ബ്രാക്കറ്റും ഇല്ല രണ്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് ജാമി തിർമൃതി ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഷെഫീഖ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കണത് കേട്ടോ ഷെഫീഖ എന്റെ അറബും കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ അറബ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഷെഫീഖിനോട് അതിന്റെ അറബും വായിപ്പിക്കാൻ പറയാം അത് കള്ളത്തരം ഇവർ കള്ളത്തരം കാണിക്കും തക്കിയ കാണിക്കും ഞാന് ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ട് സത്യമായിട്ട് ബുഹാരിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ബുഹാരി മുസ്ലിമാണ് ഏറ്റവും ഓതന്റിക് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ ഒരിത് അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാനിത് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ന്യായമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അറബി വാക്കുണ്ടല്ലോ അറബിയിൽ എവിടെയും അറബി ആ ഹദീസിന്റെ അറബി ഇത് ആക്ച്വലി ജാമി തിർമിതിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് സൊഹിഹാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല അതായത് വാങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യേ അല്ല ഇത് ചാപ്റ്റർ റിഗാർഡിംഗ് ആ അതാണ് കേട്ടോ സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് നിങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കിടക്കണ്ട ആദ്യം അറബു ആയിരുന്നു ആദ്യം അറബു ആയിരുന്നു ഞാൻ അറബി അറബി വായിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലുവന്റ് അല്ല ദോസ് 
who Allah is wrath with and the Christians have strayed. Manchilayo. Grade. Ah. 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 പിന്നെ പിന്നെ അതേ അതേ മാതിരി ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ അതേ മാതിരി വാഹിദിയുടെ ഈ അഞ്ച് തഫ്സീർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാത്തിലും ക്രൈസ്തവറാണ് അത് ഷഫീഖ് ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഷഫീഖിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഷഫീഖ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയധികം അന്യമത വിദ്വേഷം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഷഫീഖിന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയണല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് നീ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ ക്രൈസ്തവനെയും അയൽവാസിയായ ഹിന്ദുക്കളെയും അയൽവാസിയായ ജൂതന്മാരെയും ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വഴിപഴച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാവിന്റെ കോപം കിട്ടിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ഒരു ഒരു തെറ്റിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ പറയാം ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഊതുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മനനം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നീക്കണേ ഇതിപ്പം ഷഫീഖിനെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അറബ് ഇപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ ആ ദീസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറബും കൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരിൽ മാളൂബ് അലഹിം അത് അൽ യഹൂദ മാളൂബ് അലഹിം വന്നാലുൻ വലല്ലാലിൻ അറിയാവല്ലോ അല്ലേ ലുലാലുൻ വന്നസാറ ലുലാലുൻ അക്രമകാരികൾ അൽ യഹൂദ മാളൂബ് അലഹിൻ അതിന്റെ അർത്ഥം വഴി വിഴച്ചവർ വന്നസാറ ലുലാലുൻ അല്ല അതായത് വലല്ലാലിൻ അത് വന്നസാറ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് യഹൂദയാണ് മാളൂബ് അലഹിം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറബിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷഫീഖിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പാത്തിഹയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തഫ്സീർ അത് ആരാണ് ജലാലയൻ അല്ല മുഹമ്മദ് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദേഷ്യം കോപത്തിന് പാത്ര ഇത് ജൂതന്മാരും മറ്റേ വഴി വഴിപഴച്ചവനും ക്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ ഇനി നാളെ മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കൂ നാളെ പോയി ഒരു ഉസ്താദ് ചോദിക്കൂ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറയണം അപ്പൊ ആ ഉസ്താദ് ഉരുണ്ട് കളിക്കും ഉസ്താദ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ നമ്മൾ ജൂതന്മാരെ മൊത്തം പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മാതിരി പാവപ്പെട്ട് ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അറബി ഭാഷ അറിയാത്ത വിശ്വാസിയോട് എന്താ പറയണത് നാളെ പോയി നോക്കൂ എന്ന് പോയിട്ട് അയാൾ എന്താ പറയണത് ഇന്ന് ഇന്നിട്ട് ഈ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഹദീസ് കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മോശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരു രണ്ടേ ഇരട്ടി ആൾക്കാരില്ലേ ക്രൈസ്തവർ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കോടി ജനങ്ങളില്ലേ ക്രൈസ്തവർ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും പെറുക്കിയെടുത്താലും നൂറ്റി നൂറ്റി അയിമ്പത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കോടിന്റെ മേധയില്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരല്ലേ അവര് ഇന്ന് ഈ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ആസ്ട്രേലിയയും അതൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് അവരല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 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 പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഒരു സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ തെറി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താണത് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ജോൺ ഒരു ജോൺ മദ്യപാനിയാണ് ജോൺ വഴിപഴച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കബ് വഴിപഴച്ചവനാണ് ജേക്കബ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റി ചെയ്തു ശരി മനസ്സിലാക്കാം അത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയാ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ വരുന്ന സമൂഹം ലോ ലോ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വലിയ 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 നിലയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗമന പുരോഗമനയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ജൂത സമൂഹവും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും ഇവരെ ഇങ്ങനെ തെറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാളെ ഒന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കൂ ഷഫി കേട്ടോ നാളെ
ആ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പം അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രം ആയ നിന്റെ എന്താ പറയാ ശാപത്തിന് പ്രാ ഇതാ ഇതായവരെയും വഴി തെറ്റിയവരുടെയും മാർഗത്തിൽ നീ ആക്കരുത് എന്നുള്ള എന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു ഇത് മദർസിയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതും പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ശരാശരി ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ എന്നെ വഴി നീ വഴി വഴിപ്പിച്ച ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കരുതി എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ അവന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തെറിപറിയാ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലില്ല പിന്നെ ഈ ഹദീസ് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും എന്നുള്ള ഈ തിർമിതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം ഈ തിർമിതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മിക്ക തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ച് പത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതെ 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 അപ്പൊ ബുഹാരിയും മുസ്ലിം ആണ് ഓതന്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഓതന്റിക്കായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ അല്ല നാസർ ഭായി നാസർ ഒരു മിനിറ്റ് ഷഫീഖ് ഒരു സാധാരണ ഒരു പൊതുവെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന വിശ്വാസിയല്ല ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പഠിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാനും സത്യം പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ടോ മറ്റിപ്പോ വേറെ വല്ല വിശ്വാസി കട്ടർപന്ത് വിശ്വാസിയാണ് അവൻ ഇരുന്ന് ഉരുണ്ട് കഴിച്ച് അവൻ നമ്മളെ തെറി പറയുന്നു ഷെഫീക്ക് ഒരു മാന്യ മാന്യനാണ് അപ്പൊ ഷെഫീക്ക് നമ്മൾ പറയാനാണ് ഒന്ന് അനുവദിക്കും ഷെഫീക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഷെഫീഖിന് ഷെഫീ അല്ല അലങ്ങാട് സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ ഈ ഹദീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഫീഖിന് മനസ്സിലായി എല്ലാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പ മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വന്നതാണ് ബുക്കാരി ആണേലും മുസ്ലിം ആണേലും തിർമുതി ആണേലും എല്ലാം അബുദാബുദ് ആണേലും എല്ലാം പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വന്ന വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് എത്ര എത്രത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് യഹൂദനെ നസ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെഫീഖിനോട് പറഞ്ഞ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷെഫീഖ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷെഫീഖിനോട് പറഞ്ഞു ഷെഫീഖ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ഷെഫീഖ് വിശ്വസിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഖുർആാനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് അമ്പത്തി ഒന്ന് അൽ മായിദ് അമ്പത്തി ഒന്നാം ആയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഷെഫീഖ് യാ അയ്യുഹല്ലീൻ ആമനുല തത്തഹിദു അൽ യഹൂദൻ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ യഹൂദിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും മിത്രമാക്കരുത് 